நீங்கள் ஒரு பிரச்சாரத்தை வந்து முன்வைக்கிறீங்க அந்த பிரச்சாரத்துக்கான நோக்கம் என்ன அந்த பிரச்சாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மீனவ சமுதாயத்தை பழங்குடியில் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையை வைத்து நாங்கள் இந்த பிரச்சாரத்தை விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் அந்த பழங்குடியில் சேர்ப்பதனான காரணங்கள் அடிப்படைகள் அவங்களுடைய பங்களிப்பு அவங்களுடைய பயன்பாடு அந்த பழங்குடியில் சேர்க்கணும் பயன்பாடு இவைகளை குறித்து ஒரு ஒரு பிரச்சாரத்தை நாங்கள் தமிழக தமிழக தலைவிய ஒரு பிரச்சாரத்தை நாங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் ஓபிசியில் இருக்கிற நீங்கள் என் ஓபிசிலேயே வந்து உள்ஒதுக்கீடு கேட்காம நீங்கள் வந்து பழங்குடி இனத்தில் வந்து ஒதுக்கீடு கேட்குறதுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன இதை வந்து இந்திய அரசாங்கம் வந்து ஏற்றுக்கொள்றதுக்கான அறிகுறிகள் ஏதாச்சும் இருக்கிறதா இதில் மீனவ சமுதாயம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஓபிசி கிளாஸில் தான் இருக்கிறாங்க இந்த ஓபிசி கிளாஸில் இருப்பதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓபிசி மக்கள் ஏறத்தால் இந்திய இப்போ மக்கள் தொகையில் ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் மக்கள் இருக்கிறாங்க அதில் வந்து இருபத்தேழு சதவீதம் தான் இடஒதுக்கீடை வந்து நடைமுறையில் இருக்குது இந்த இருபத்தேழு சதவீதம் என்று எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது கோடி மக்களில் முப்பத்தி அஞ்சு கோடி மக்கள் தான் அந்த இடஒதுக்கீடை பெறக்கூடிய வரிசையில் இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அந்த இருபத்தேழு சதவீதமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீனவ சமுதாயம் கல்வியிலும் சரி பொருளாதாரத்திலும் சரி வேலை வாய்ப்பிலும் சரி மிகவும் பின்னோக்கி இருக்கின்ற அந்த சமுதாயத்தினால ஓபிசியில் இருக்கின்ற எழுபது கோடி மக்கள் மத்தியில் மற்ற சமுதாயம் அவர்கள் பெற்றோர்கள் படித்திருக்கலாம் அவர்கள் முன்னேறிய வகுப்பினராக இருக்கலாம் அவர்கள் அறிவு பலத்தில் நிறந்தவர்களாக இருக்கலாம் பணபலத்தில் நிறந்தவர்களாக இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட சமூகத்தோடு கூட போட்டி போடும் பொழுது பின்னோக்கி இருக்கிற இந்த மீனவ சமுதாயத்தினால் அந்த இடஒதுக்கீடை அவர்களால் பெற பெறுவது என்பது ஒரு கூடாத காரியமாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நாங்கள் இந்த பழங்குடியின் பட்டியலில் கேட்குறோம் இந்த பழங்குடியின் பட்டியலில் வந்து நாங்கள் புதுசாக எதுவும் நாங்கள் கேட்கல ஓபிசி மக்களை வந்து ஒரு ஆய்வு செய்த மண்டல் கமிஷன் என்கிற ஒரு கமிஷன் வந்து இந்த மீனவ சமுதாயத்தை பழங்குடியில் சேர்க்குங்கன்னு சொல்லி அந்த கமிஷன் சொல்லியிருக்கிறது அந்த கமிஷன் சொன்ன விஷயங்கள் நிறைவேற்றும்படியாக இந்த பிரச்சாரத்தை நாங்கள் இந்த நவம்பர் இருபத்தொன்று உலக மீனவர் தினத்தில் வந்து முன்வைக்கிறோம் இது மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சேர்ப்பதான ஒரு பிரச்சாரமாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பதிமூணு மாவட்டத்தை கொண்ட கடற்கரை மாவட்டத்தை கொண்ட அறுநூத்தி எட்டு கிராமத்திலையும் வந்து நாம் பழங்குடியில் சேர்க்கணுங்கிற மண்டல் கமிஷன் வலியுறுத்தியிருக்கிறத நம்ம அமல்படுத்த வேண்டும் என்கிற அடிப்படையாக இந்த பிரச்சாரத்தை நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று முன்மொழிச்சிருக்கோம் மீனவர்களை பழங்குடியின பட்டியலில் சேர்க்க வலியுறுத்தி நாடாளுமன்றத்தில் குரல் எழுப்பியுள்ளதாக ஏகலைவன் சேனா தேசிய தலைவர் ருக்மணி தேவி நிஷா தெரிவித்துள்ளார் கடல்சார் மக்கள் நல சங்கமம் சார்பாக தமிழகம் தழுவிய மீனவர்கள் மத்தியில் அரசியல் எழுச்சி பயணத்தை இங்கு மதிப்புக்குரிய இரும்பு மங்கை கூழாந்தேவியினுடைய சகோதரி ருக்குமணி தேவியினுடைய தலைமையில் இன்று வளவேற்காடிலிருந்து இந்த பிரச்சாரத்தை நாங்கள் தொடங்கியிருக்கின்றோம் இந்த பிரச்சாரத்தினுடைய கதாநாயகன் வழக்கறிஞர் பிரவீன் பரதவர் அவர்கள் பிப்ரவரி பதினெட்டு சின்ன சிற்பி சிங்காரவேலர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பாராளுமன்ற முற்றுகை அற போராட்டம் கடல்சார் மக்கள் நல சங்கமத்தின் சார்பாக நாம் இங்கு ஏற்பாடு செய்து செய்திருக்கின்றோம்
மீனவ சமுதாயத்தின் நலன் காக்கும்படியாக இந்த நாளிலைக்கு ஒரு பெரிய ஆர்ப்பாட்டத்தை தேசிய அளவிலே நாங்கள் ஏற்படுத்தி உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருந்தும் கேரளாவில் இருந்தும் டெல்லி மாகாணத்தில் இருந்தும் தமிழகத்தில் இருந்தும் இன்று திரளான ஜனங்கள் வந்து இந்த பாராளுமன்றத்தை புட்டிகளுமாக வந்திருக்கின்றோம் எங்களுடைய பிரதானமான கோரிக்கை மண்டல் கமிஷனின் அறிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும் அந்த மண்டல் கமிஷனில் என்ன சொல்லியிருக்கிறது என்றால் முதலாவதாக மீனவர்களை பழங்குடி பட்டியலை சேர்க்க வேண்டும் இரண்டாவதாக மீனவர்களுக்கு தனி தொகுதி கொடுக்க வேண்டும் என்று நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே மண்டல் கமிஷன் ஒரு அறிக்கையை நிறைவேற்றிருக்கின்றது அதை இன்று வரை மீனவர்கள் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக பெற்றுக் கொள்ள முடியாத வழிக்காக தவிக்கின்றோம் அதை முதலாவதாக நிறைவேற்ற வேண்டும் இரண்டாவதாக மீனவர்களுக்கு தனி அமைச்சகம் அமைக்க வேண்டும் கடந்த ஆண்டு பாரத பிரதமர் அவர்கள் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தனி அமைச்சகம் அமைக்கப்படும் என்று பாராளுமன்றத்தில் முழங்கினார் ஆனால் இன்று வரை அதற்கான தீர்வு நிறைவேற்றப்படவில்லை தமிழகம் புதுச்சேரி மத்திய பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ் டெல்லி ஹரியானா போன்ற மாநிலங்களில் இருந்து மீனவ சமுதாயம் இன்று பாராளுமன்றத்தை நோக்கி முற்றுகை போராட்டமாக இங்கு அணிதிரட்டு வந்திருக்கின்றார்கள் இது தொகுதி வரையறை செய்யும் பொழுது மீனவர்களுக்கான தனி தொகுதி வரையறை செய்ய வேண்டும் என்று மிக தெளிவாக மண்டல் கமிஷன் பரிந்துரை செய்திருக்கின்றது ஆனால் ஆளுகின்ற அரசும் சரி ஆண்டு அரசும் சரி அதற்கான எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை பார்ப்பனியவாதிகளுக்கு எதிரான போராட்டம் அதற்கான தொடக்கமாக இன்றைக்கு கடல்சார் மீனவ சங்கத்தினுடைய தலைவர் பிரவீன் குமார் பிரதமர் அவர்கள் இன்று அனைத்து மாநிலத்தில் ஒருங்கிணைந்து அதற்கான மனு தாங்கி நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார் नेशनल एसोसिएशन ऑफ चेयरमैन बीस साल से लेके चल रही है और जो सरकार में भाग बैठे हुए हैं वो अब तक कुछ नहीं कर रहे हैं मैं आपकी मांगों का मैं मेरी टाइम पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन की मांगों का जोर जोर समर्थन करता हूं और आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि इन मांगों को लेकर मैं शास्त्री भवन में लगातार फॉलो करता रहूँगा साथियों தேசிய ஒருங்கிணைந்த மீனவர்கள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் சார்பில் கையெழுத்து இயக்கம் நடைபெற்றது சென்னை காசிமேடு மீன்பிடி கடற்கரையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் தேசிய ஒருங்கிணைந்த மீனவர் சங்க பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் அரசியலமைப்பு சட்டம் முன்னூற்றி மண்டல கமிஷன் பரிந்துரையின்படி மீனவர்களை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என பரிந்துரை செய்யப்பட்டது ஆனால் இதுவரை தமிழக அரசு கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை என மீனவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் காசிமேட்டில் மீனவர்கள் கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தியுள்ளனர் தேசிய ஒருங்கிணைந்த மீனவர் பாதுகாப்பு சங்கம் சார்பில் நடந்த இந்த கையெழுத்து இயக்கத்தில் மீனவர்களை பழங்குடியின பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன கிராமம் கிராமமாக சென்று தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் ஐந்து லட்சம் மீனவர்களிடம் கையெழுத்து பெற்று மத்திய அரசிடம் சமர்ப்பிக்கப் போவதாக அந்த சங்கத்தினர் கூறியுள்ளனர் 